హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఏపీఎం సెట్లో బీఎస్సీ నర్సింగ్ కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించి మళ్ళీ ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది సో చాలామంది ఆ అప్డేట్ చూసి బీఎస్సీ నర్సింగ్ కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించి మళ్ళీ ర్యాంక్స్ ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ చేశారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియోలో ఆ అప్డేట్ ఏంటి మనకి బీఎస్సీ నర్సింగ్కి సంబంధించి ర్యాంక్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు లేదా ఒకవేళ చేయకుండా ఎప్పుడు చేస్తారో సో వీటి గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్తే నిన్న ఈవినింగ్ మనకి బీఎస్సీ నర్సింగ్కి సంబంధించి అప్డేట్ రావడం జరిగింది అనమాట సో అప్డేట్ ఏంటంటే సో బీఎస్సీ నర్సింగ్కి సంబంధించి మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేశారు సో మనం ఒకసారి డీటెయిల్గా చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ దట్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఇన్ రిసెప్ట్ ఆఫ్ ఫేరియస్ రిక్వెస్ట్ టు ఓపెన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ పోస్ట్ బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ టూ ఇయర్స్ కోర్సెస్ అడ్మిషన్స్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ద కంపిటెంట్ అథారిటీ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు రీఓపెన్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇంటూ బీఎస్సీ నర్సింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ అలానే పోస్ట్ బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ టూ ఇయర్స్ అనమాట సో మీనింగ్ ఏంటంటే సో మళ్ళీ మనకి ఏపీఎం సెట్లో మనకి బీఎస్సీ నర్సింగ్ కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించి అలానే పోస్ట్ బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేశారనమాట సో దీని తర్వాత ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారంటే మనకి డేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది డేట్ ఎప్పటి నుంచి అంటే ఫ్రమ్ టుడే అంటే సో మనకి ఫిఫ్త్ నవంబర్ నుంచి సిక్స్త్ నవంబర్ వరకు జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం నుంచి మనకి రేపు నైట్ మనకి నైన్ పిఎం వరకు జరుగుతుంది అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఎవరే ఎలిజిబుల్ అంటే సో ఎవరి ర్యాంక్ అయితే కట్ ఆఫ్ లోపు ఉందో వాళ్ళు మాత్రం ఎలిజిబుల్ అనమాట కానీ చాలామంది ఇక్కడ ఇది ఆల్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ చూసి అంటే ఏపీఎం సెట్లో క్వాలిఫై అయిన అందరూ అప్లై చేసుకొని అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అనమాట కానీ అది రాంగ్ ఏంటంటే ఎందుకంటే సో ఇక్కడ మన కేటగిరీ దగ్గర చూసుకుంటే ఆల్ ఓసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కేటగిరీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ఏపీఎం సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఎలిజిబిలిటీ క్రిటీరియా అనమాట అంటే సో ఏపీఎం సెట్లో క్వాలిఫై అయిపోయి సో మీరు ఎలిజిబిలిటీకి వచ్చి ఉంటే అంటే ఎలిజిబిలిటీ అంటే సో కట్ ఆఫ్లో మీరు ర్యాంక్ ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట కానీ చాలామంది అర్థం కాక ఆల్ ఓసీ ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫైడ్ అని ఏపీఎం సెట్ అని చెప్పేసి ఇది మాత్రమే చదివేసి అంటే అంటే ఎంసీలో క్వాలిఫై అయితే అప్లై చేసుకుని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అనమాట కానీ తర్వాత అని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చదవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఏపీఎం సెట్లో క్వాలిఫై అయ్యి మీ ర్యాంక్ కట్ ఆఫ్ లోపు ఉంటే మాత్రం మీరు అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట అంటే చాలామంది ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో అప్లై చేసుకోలేదనమాట అలానే సో చాలామంది అప్లై చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై అవ్వలేదనమాట సో దీంతో పాటు చాలామందికి సంబంధించి సో వాళ్ళ నేమ్ అనేది నాట్ ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో వచ్చిందనమాట సో వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ మనకి బీఎస్సీ నర్సింగ్కి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేశారనమాట అంతేకాని మనకి బీఎస్సీ నర్సింగ్కి సంబంధించి ర్యాంక్స్ అయితే ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు సో ఒకసారి మనం కట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే ఓసీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ టూలోపు ర్యాంక్ ఉండాలి అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అలానే వీళ్ళలో ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా టోటల్ ఎంత ఉండాలంటే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ లోపు ఉండాలి అలానే ఓసీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఫార్టీ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ టూ లోపు ఉండాలన్నమాట అంటే ఈ ర్యాంక్ లోపు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవాలి సో వీళ్ళకి సంబంధించి ఫీ చూసుకుంటే ఓసీ వాళ్ళకి సంబంధించి యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ అనమాట లేట్ ఫీ వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ అనమాట రెండు మిక్స్ చేసి మనకి టోటల్గా త్రీ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ అనమాట అలానే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ రూపీస్ అనమాట ఇంక్లూడింగ్ లేట్ ఫీ కూడా అనమాట అంటే వెయ్యి రూపాయలు లేట్ ఫీ కూడా ఉంది సో టోటల్ కల్పిస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ రూపీస్ అనమాట కాబట్టి ఎవరికైతే కట్ ఆఫ్లో ర్యాంక్ వచ్చింది ఫస్ట్ వేలు అప్లై చేసుకోలేదో మీరందరూ కూడా యాక్చువల్ ఫీతో పాటు లేట్ ఫీ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకొని మీరు అయితే అమౌంట్ పే చేసి మీరు అయితే రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి మనకి రేపు నైట్ నైన్ పిఎం లాస్ట్ డేట్ అనమాట కాబట్టి మీరు అయితే ఫాస్ట్గా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని డేస్కి మనకి వెరిఫికేషన్ చేస్తారు వెరిఫికేషన్ తర్వాత మీరు రిజిస్టర్ రిలీజ్ చేస్తారనమాట సో వాటి తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఫైనల్ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేస్తారు చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి మీరు ఫాస్ట్ అయితే అప్లై చేసుకోండి అంతేకాని బీఎస్ నర్